chương trình tổng duyệt phần công sống xin được bắt đầu tất cả các lực lượng chú ý mười chín tám bảy sáu năm bốn ba hai một bắt đầu
truyền Việt Nam được cha ông ta sáng tạo từ quá trình lao động, chiến đấu, xây dựng và bảo vệ đất nước. Trải qua hàng ngàn năm chắc lọc, tinh nguyện và trao truyền, võ cổ truyền Việt Nam được gìn giữ, phát triển mạnh mẽ trong nước, trở thành nét văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc và ngày càng lan tỏa, khẳng định được vị thế trong giới võ thuật thế giới. Để tri ân công đức các thế hệ tiền nhân đã sáng lập nên những môn phái võ của truyền dân tộc, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần gốc võ của người Việt Nam. Nghi lễ tôn vinh tổ nghiệp thắp sáng ngọn lửa hồng truyền thống được rước từ đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, quê hương người anh hùng dân tộc Quang Trung Nguyễn Huệ, xin được bắt đầu. Xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiến lên sân khấu nhận đút và thắp sáng đài lửa khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 8 Bình Định năm 2023. Head of the Provincial National Assembly delegation to the stage to receive the torch and light up the fire to open the 8th International Festival of Vietnamese Traditional Martial Arts, Bundan 2023. Việt Nam, Bình Định năm 2023. Xin cảm ơn đồng chí Lê Kim Toàn, xin cảm ơn các võ sư, võ sĩ. Thank you Mr. Lê Kim Toàn. Thank you martial arts masters and practitioners. The traditional values of nation, especially in the traditional martial arts in which the traditional martial arts plays an important role and has been recognized as a national and tangible cultural heritage in 2012. Liên hoan lần này còn là dịp để các võ phái, võ đường trong nước và quốc tế gặp gỡ. Deeply about the historical traditions, culture, land and the people of Vietnam as well as Vietnam province and contributing to a stronger spread of Vietnam. Chúng ta. At the opening ceremony today, on behalf of the leaders of a number of central agencies, the organizing committee would like to warmly welcome and introduce Mr. Lai Hà Tân. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí trong ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Định và các đồng chí lãnh đạo sở ban ngành bộ đoàn thể lãnh đạo các huyện thị xã thành phố của tỉnh đã về tham dự lễ khai mạc ngày hôm nay. Xin giới thiệu công viên các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương đã đến dự và đưa tin về buổi lễ. Và đặc biệt xin nồng nhiệt chào đón sự có mặt của các võ sư, võ sĩ, võ sinh, các bạn võ thuật trong nước và quốc tế cùng đông đảo các bộ nhân dân và du khách gần xa đã về dự lễ khai mạc liên hoan tối hôm nay. Together with a large number of officials, people and tourists from near and 
Tiếp tục chương trình, xin chào đầu cảm ơn đồng chí là Mãi Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thủy Bình Định, được chúng ta tổ chức liên hoan lên phát biểu khai mạc. Xin kính mời đồng chí. Vâng, xin cảm ơn đồng chí Tâm Hải Giang. Tiếp theo chương trình là một trong những điểm chương và lưu điểm và hoa cho các bạn về tham dự sự liên hoan. Thanks to the winners of the party this year. Thanks to the representatives of the Marshall Celebration. Vâng, xin mời quý vị đại biểu, quý vị khán giả, chúng ta hãy cùng theo dõi chương trình nghệ thuật của chương trình Võ Cổ Truyền Việt Nam khắc vọng vươn xa được 3 phần. Phần 1, âm thanh hào khí Việt Nam. Phần 2, Võ Cổ Truyền Việt Nam, hồi tụ và hòa sáng. Phần 3, Võ Cổ Truyền Việt Nam khắc vọng vươn xa. And now, ladies and gentlemen, let's enjoy the art program with the theme Vietnamese traditional martial arts, aspiration for further development with three parts. Part one, resulting the spirit of Vietnam. Part two, with the traditional martial arts, convergence and shine. Part three, Vietnamese traditional martial arts, aspiration for further development. Chỉ đạo nội dung, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. Content Director, People's Committee of Bendan Province. Chỉ đạo thực hiện Sở Văn hóa và Thể thao. Implementation Director, Department of Culture and Sports. Kết bản, nhạc sĩ Nguyễn Hiệp An, Nguyễn Trọng Quỳnh. Script Writer, Composer Huỳnh Hiệp An and Nguyễn Trọng Quỳnh. Đạo diễn chương trình, nhạc sĩ Huỳnh Hiệp An. Program Director, Composer Huỳnh Hiệp An. Chỉ đạo võ thuật là võ sư Bùi Trung Hiếu, võ sư cao cấp Trần Duy Linh. Võ cổ truyền Việt Nam ra đời, phát triển song hành cùng lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta là tinh hoa được kết tội từ hàng nghìn năm văn hiến, là nơi lưu dấu bản lĩnh, khí phách, tinh thần thượng võ nhân văn của dân tộc Việt Nam.
Bình Định, vùng đất có bề dày lịch sử văn hóa, lưu giữ nhiều giá trị di sản vật thể, phi vật thể đặc sắc như hát bội, bài trào, hệ thống kiến trúc pháp trăng, lễ hội chùa bà, cảm vị nước mặn. Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, đất và người Bình Định đã sản sinh hung đúc nhiều anh hùng danh nhân lịch sử văn hóa tiêu biểu là Tây Sơn Tam Kiệt linh hồn của cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn thế kỷ 18 trong đó người anh hùng dân tộc Quang Trung Nguyễn Huệ là hiện thân cao nhất của tinh thần đấu tranh vì độc lập tự cường và thống nhất đất nước với lời hình bất ngủ đánh cho để dài tóc đánh cho để đem ra đánh cho nó chết luôn bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàn, đánh cho sự chi năm phút anh hùng chi hữu chủ và chính bằng cái con chuông nguyễn huệ cùng những tướng lĩnh quyền sắc của mình đã đưa võ cổ truyền việt nam phát triển lên đỉnh cao rực rỡ.
những người yêu võ cổ truyền Việt Nam trên.